ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima inafahamika kama Tanzania Insurance Ombudsman. Pengine tuanzie hapa tuifahamu fika ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima. Ni taasisi inayojitegemea iliyoanzishwa chini ya sheria namba kumi ya mwaka 2009 sura namba 394. Lengo la kuanzishwa kwa taasisi hii ni kutatua migogoro ya bima baina ya wateja wa bima na makampuni ya bima kupitia njia ya usuluhishi nje ya utaratibu wa kawaida wa kimahakama. Ofisi hii ina wajibu wa kulinda na kusimamia maslahi baina ya bima na wale wanaotakiwa kulindwa na bima usika. Malalamiko ya wateja wa bima utatuliwa kwa upatanishi au usuluhishi kwa kuzingatia sheria. Msuluhishi hutoa maamuzi ya haki kwa pande zote mbili na maamuzi hayo yanapaswa kutekelezwa na kampuni ya bima ndani ya siku 30 tangu yanapotolewa. Na iwapo mlalamikaji hakuridhishwa na maamuzi ya msuluhishi basi anayo fursa ya kupeleka lalamiko lake au mgogoro wake wa bima katika mahakama kuu kwa ajili ya marejeo. Lakini angalizo, msuluhishi awezi kushughulikia malalamiko yoyote ambayo tayari yamekwisha kufikishwa mahakamani au shauli hilo iliwahi kutolewa maamuzi na mahakama. Malalamiko yanapaswa kuwasilishwa kwa msuluhishi ndani ya kipindi cha miaka mitatu baada ya mlalamikaji kuona anazo sababu za msingi za kulalamika. Watu waelewa hawaelewi muhimu wa bima ndio maana ukimwambia bana nataka ukatue bima yako kubwa au bima ya nyumba bima licha nyumba hata ofisi kama hii nikatie bima kubwa anakwambia mpaka ikaungue ka, mpaka nikafanyeje kwa ana jikuta anakata bima ndogo set party na au mwingine asikate kabisa hata ukiuliza maduka yote haya au hizi hoteli nyingi hapa mjini hazina bima kubwa walio welewa ni wenye viwanda na wanakata bima kubwa kwa jiri kwamba in case kiwanda kimeungua yeye atafanya nini ataweza kulipwa hilo ni huko tunaweza kukahama umuhimu wa bima uepo bima ina umuhimu wake sawa na mimi nashangaa kama dereva naweza kawasha gari bila kukagua bima bima inamsaidia dereva kwa asilimia kubwa sana unapo naweza ukatokea bahati mbaya umegonga kama gari haina bima utashtakiwa na mamlaka ya bima shirika itakushtaki na endapo hata ukapelekwa mahakamani hautopata msaada lazima utafungwa kuna vifungo vinaokubana unaona kwa hiyo bima ni kitu cha muhimu sana kwenye bima sasa na maisha maisha leo unatembea una miguu kesho unaweza kaanguka kata mguu kashanga mguu ha? hauna utakuwa ukaomba lakini bima kwa mfano unapojua mimi ya gari ipikifiki nyumba unaweza ka kai meungua ikapata ajali yenu kapata ukalipa nyumba yako ukali hapa kisha vyema na mtazamaji hayo ni baadhi ya maoni na mtazamo wa sehemu iliyokubwa ya jamii ya Tanzania juu ya umuhimu na utendaji kazi hasa wa bima lakini Tanzania Insurance Ombudsman msuluhishi mwenyewe anatueleza nini katika utendaji wao na sababu za kuanzishwa kwao ni zipi? Ninavyokumbuka ni kwamba tayari tumeshafanya ziara ya kutembelea maeneo mengi Tanzania tukifanya zoezi la kuwajulisha wananchi ofisi hii inahusika na, na vitu gani kazi zake na inafanyaje kazi katika kuhakikisha kwamba uchumi wa Tanzania hasa kwa upande wa biashara ya soko la bima inaendelea kukua kama inavyotegemewa katika mikutano yetu ya awali tulishazungumzia kwa nini ofisi ya msuluhishi wa bima ilianzishwa. Kimsingi tulisema kwamba mamlaka inayosimamia soko la bima 
ambayo ni Tanzania Insurance Regulatory Authority kwa maneno mengine tira hiyo ni mamlaka yenye ma, yenye yenye jukumu la kusimamia kuratibu na kuweka vigezo kwa makampuni yote yaliyosajiliwa yanayofanya bima nchini Tanzania soko la bima nchini Tanzania na mahali penginepo ulimwanguni lina taratibu za uendeshaji na usimamizi imefikia mahali ambapo katika uchumi wa soko au tunasema uchumi wa soko huria mamlaka zinazosimamia na kuweka vigezo na taratibu za kuendesha soko au biashara ya bima hazitakiwi wakati huo huo kuwa kusuluhisha migogoro inapotokea kati ya wale watumiaji wa mazao ya bima na wale wanaofanya lile ile biashara ya bima kwa maneno mengine regulator au yule msimamizi anayeratibu shughuli za soko la bima hatakiwi pia kuwa ni msuluhishi na muamuzi katika mambo yale ambayo yeye mwenyewe ameawekea vigezo na papo hapo kuyatolea maamuzi kwa hiyo katika mantiki hiyo ikaonekana kwamba ni vizuri Tanzania tukawa na hii idara ya msuluhisho migogoro ya bima hasa pale inapowahusu wahanga au waathirika wanaopatikana wanao, wanao na ajali za barabarani au kwa ujumla wanaopata eh, maja, m, 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 majeraha kutokana na matumizi ya magari ambayo yamesajiliwa na makampuni ya bima Arusha hapa ndipo tulipoamsha wakazi wa Tanga, Kilimanjaro na Manyara. Tulikutana nao hapa. Opozman si swala geni masikioni mwao tena. Ndio maana tunasema yoyote mwenye mgogoro na kampuni ya bima, ofisi yetu ndio kimbilio. Ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima au insurance ombudsman ina umuhimu mkubwa kwa maisha ya kawaida ya Mtanzania. Serikali iliona kwamba hapakuwa na mfumo rasmi wa kusuluhisha migogoro ya bima ambao ni rahisi kwa mwananchi ni rahisi kufikika na hauna gharama na unaweza ukamaliza migogoro hii kwa haraka ndio maana ikaanzishwa ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima ofisi hii tofauti na mahakama ni mahali ambapo hatutumii taratibu kubwa kabisa za kisheria ambazo zinahitajika ambazo mwananchi wa kawaida anaweza kushindwa kujieleza au kuzifafanua mwenyewe pale ambapo hana wakili. Kwa hiyo sisi tunatumia mfumo rahisi kabisa ambao mwananchi mwenyewe anaweza akasimama, akaeleza malalamiko yake na yakafanyiwa kazi. Kwa ni ofisi ambayo inasaidia sana kwenye nchi yetu ya Tanzania hasa kwa wananchi kuweza kuwa na imani na bima kwa sababu pale ambapo kuna mfumo rahisi wa kusuluhisha migogoro au matatizo katika sekta ya bima basi mwananchi anapata imani zaidi kwamba iwapo nitakuwa na tatizo kwenye bima nina mahali rahisi pa kwenda pa kupafikia ambapo hakuna gharama na nitapata ufumbuzi kwa njia rahisi na haraka kwa hiyo kiasi kikubwa anaweza kujenga imani na matumaini na bima na hii tunaamini kabisa kwamba itapelekea pia kukua kwa soko la bima na soko hilo kuweza kuchangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa. Hapa Zanzibar, ukarimu wa wenyeji tayari umetukutanisha na wadau wetu kutoka Unguja na Pemba. Dhamira yetu ikiwa ni kuwaeleza wajibu wetu, mapokeo yao yakawachanya na kufanikisha uwepo wetu wa kuwatetea wa Tanzania. Mtazamaji nyuma yangu ni sehemu ya abiria ambao tayari wao wanasafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Lakini hapa ukiingia ukauliza je, je stahili ulipo shilingi ngapi pale likitokea la kutokea? Atuombe litokee lakini wakati mwingine linatokea. Kwa mfano ajali imetokea. Je, ukiingia ukauliza ni shilingi ngapi hasa yafaa ulipwe kwa kupoteza mkono au mguu? Ili uenda likawa swali gumu. Na hapa ndiyo sehemu yenye utata hasa kwa msuluhishi utajua vipi kwamba kiasi fulani ndicho hasa ulichostahili kulipwa 
Ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya Pima, mkoa ni Mbeya. Tumefika mara kadhaa. Tumezungumza na baadhi ya wakazi wa Mbeya pamoja na Iringa. Kwa kifupi, ni wenye uelewa juu ya mada hii. Mara nyingi pamekuweko utata kuhusu ni viwango vipi vitumike. Katika mikutano yetu ya awali tuliwahi kusema kwamba hakuna vigezo maalum vilivyowekwa kuhusu namna gani mhanga aliyathirika na ajali ya barabarani alipwe baada ya kuumia au hata pale ambapo raia wa kawaida amepata ajali na kwa bahati mbaya akafariki wale wanaosimamia mirathi au wale wanaobaki waliokuwa wanamtegemea marehemu wanakuwa hawajui namna au ni kiwango gani wanastahili kulipwa. Kwa hiyo mara nyingi suala kuhusu ni kiwango kipi kinafaa kilipwe. Huwa ni kampuni walikuwa wanafikiria wao kwa taratibu zilizowekea walizojiwekea na ambazo kwa mara nyingi hazifahamiki kwa watu wa kawaida. Anapokuweko msuluhishi anakuwa na ile nafasi na anayo nguvu ya kisheria inayomwezesha kupata kufahamu vigezo stahiki mtu ameumia amevunjika mkono alikuwa anafanya kazi na kutokana na yeye kuumia sasa hawezi tena kutumia mkono wake kama ilivyokuwa hapo awali kabla ya ajali msuluhishi kwa kuwasiliana na, na mamlaka zinazohusika anaweza kajua huyu mtu anastahili katika mazingira hayo alipwe kiasi gani Tuliwahi kusema katika mikutano yetu ya awali kwamba mara nyingi tuna watu wanaokuja walalamikaji wana madai makubwa sana kwamba mimi nilikuwa ninafanya biashara yangu nilipata ajali ninadai fedha zangu milioni mbili. mwingine anasema nadai milioni mia. na mara nyingi hizi hesabu wanakuwa wamepewa na watu ambao labda tu wamewaambia kwamba kwa kuwa umepata ajali kuna bima itakulipa sasa hilo sio wazo baya lakini tunachokisema ni kwamba katika soko la bima kampuni zote zilizosajiliwa kufanya bima zina utaratibu wa kufanya zile zile biashara ana utaratibu wa namna ya kuwekeza fedha zile anazopokea kutokana na kukata bima zile ada za bima tunaita insurance premiums kuna utaratibu wa namna ya kuzitumia na inapotokea kwamba kuna kuna ajali na kuna madai kuna utaratibu wa kulipa soko letu kwa sababu lilikuwa ni soko hodhi kwa muda mrefu bima ilikuwa inasimamiwa na shirika moja tu ama NIC shirika la bima la taifa Tanzania au ZIC. Kuanzia mwaka ule wa sita, soko lilipofunguliwa likawa ni soko huria. Makampuni yamejitokeza mengi kufanya hii biashara. Kwa hiyo kuna kuna kampuni zinazofanya biashara ya bima, biashara za kawaida, tunaita general insurance kama bima za magari, bima za moto, bima za nyumba na savings tunaita uwekezaji lakini pia kuna kampuni zinazofanya bima za maisha tunaita ni life insurance au long term inapotokea kwamba kuna mdai anayedai kutokana na kupata madh, ma, e, madhara ya mwili au mtu amefariki sa, zile kampuni sasa zina vigezo ambavyo hivyo vigezo havikuandikwa huwezi kaenda ukakuta mahali ameandika kwamba mtu huyo alipwe kiwango fulani ndipo tuliposema kwamba hatuna vigezo maalum kwa hiyo tunachokisema hapa ni kwamba msuluhishi alianzishwa kisheria akapewa mamlaka ya namna ya kupata zile taarifa na panapotokea malalamiko na malalamiko haya yanatokea sio kwamba tu kampuni imekataa kulipa 
ikikataa kulipa ni jambo moja lakini kuna wakati inasema italipa lakini kiwango kinachotolewa ni kidogo katika mazingira ya kawaida ya binadamu wa kawaida mtu aliyekatwa mguu au mtu aliyevunjika utu wa mgongo ukisema kwamba tutakulipa milioni moja, sasa huyo ataishi miaka mingine 40 atafanyaje kazi zake mtwara kugundulika kwa gesi kunaifanya mtwara na lindi kuonekana mikoa yenye nyota ya mtende viwanda na kila aina ya wekezaji inafanyika hapa ofisi ya mtumishi wa migogoro ya bima pia tayari tumefika hapa na kuzungumza na wadau na wakazi wa mikoa ya mtwara na lindi uwepo wa mali nyingi mahali hapa unahitaji tahadhari pia na maanisha bima inawahusu sheria ya mtewo ombudsman inampa mamlaka inampa madaraka ya kuitisha taarifa rasmi kuhusiana na, na lalamiko hilo kwa hiyo katika taarifa tutakazozipokea kutoka kwa ile kampuni ambayo inadaiwa itatuonyesha itatuonyesha wao wamefikia kile kiwango kwa misingi ipi kwa maana ile namna ya kukokotoa ile hesabu ili ifike kwamba wanalipa milioni mbili au milioni tano au milioni kumi kwa mtu aliyeumia watatuonyesha vile vigezo kwenye soko la bima makampuni yote yamekubaliana ya mtu akiumia kwa mfano amekuwa sasa ni mlemavu na katika maisha yake asilimia kumi hataweza tena kufanya kazi kama mtu wa kawaida wanaita 10% partial permanent incapacity kwa kitaalamu wana namna ya kukalkulate kwamba fidia anayostahili kulipwa itakuwa kiasi gani na mahesabu yanayotumika wanaangalia kwanza umri wake wanaweka kwenye zile hesabu za kitaifa kwamba maisha ya kawaida ya mtanzania umri wake wa kufanya kazi ni miaka stini kwa hiyo wanahesabu alipata ajali akiwa na umri kiasi gani hilo la kwanza wanahesabu kipato chake kwa mwezi na hili ni jambo ambalo huwezi kulikwepa wanauliza wewe katika biashara yako ulikuwa unapata shilingi ngapi kwa mwezi sasa watanzania wengi hii hesabu ya kipato cha mwezi hawana au kama anaifahamu hataki kuitaja kwa sababu kuna masuala ya kodi kwa hiyo asipolisema hilo ina maana kwamba kisheria atahesabiwa ni mtu ambaye anastahili kulipwa tu laki moja na nusu kwa mwezi kwa sababu katika maisha ya kawaida mtu hawezi kuishi mjini bila ku, kuwa na kipato cha namna yote kumwezesha kuishi kwa hiyo kiwango cha chini ambacho kiliwekwa kiserikali kiwango cha chini kabisa ni hiyo laki moja na nusu Dodoma makao makuu ya nchi yetu ni hapa katika mji unaopambwa na zabibu wadau wetu wa hapa Dodoma na mikoa jirani ya Singida, Tabora na Morogoro tulikutana nao hapa Chonde chonde vinywaji vya hapa unywe lakini kumbuka kujiwekea hazina na maanisha uwe na bima Laki moja na elfa msini, ndiyo stake yako kisa na mkasa hujui pato lako la kila mwezi hili linahitaji kuchukua hatua kuanzia leo nani sasa anafaa kwenda katika ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima kudai pengine asaidiwe ili aweze kulipwa fidia karibu mwanza hapa nako ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima Tanzania tayari tunakutana na wadau wa mikoa ya Shinyanga Kagera Kigoma Mwanza Geita na Mara Ofisi yetu ni mahali rahisi zaidi kufikika kwa wananchi wa kawaida wenye malalamiko kuhusu namna ambavyo hawajaridhishwa na maamuzi ambayo yametolewa kuhusiana na madai yao na makampuni ya bima yaliyosajiliwa nchini Tanzania. Malalamiko yanaletwa ofisini kwetu kwa namna tofauti inaweza kuwa maandishi hususan barua au barua pepe na vile vile mwananchi anaweza kuja kulalamika kwa mdomo 
na sisi kanuni zilizoanzisha ofisi zinaturuhusu kuyarekodi malalamiko hayo na kuyafanyia kazi. Malalamiko yanapaswa pia kama ni barua ieleze kwa undani kiini cha malalamiko hayo na ni nini hasa mlalamikaji anakihitaji kwamba ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima imsaidie. Arusha, hapa ndipo tulipoamsha wakazi wa Tanga, Kilimanjaro na Manyara. Tulikutana nao hapa. Opozman, si swala geni masikioni mwao tena. Ndio maana tunasema yoyote mwenye mgogoro na kampuni ya bima, ofisi yetu ndio kimbilio. Mlalamikaji vile vile anapoleta malalamiko yake anapaswa kuambatanisha nyaraka mbalimbali mbali kuhusiana na madai yake katika kampuni ya bima inaweza kuwa nyaraka za kuthibitisha madai yake kwamba yeye anahusika vipi katika bima husika na vile vile nyaraka ambazo zinathibitisha kiwango cha fidia ambacho anakidai iwapo mlalamikaji anadai kwa ajili ya maumivu aliyoyapata atapaswa kuleta nyaraka zinazothibitisha kwamba kipato chake ni kiasi gani na vile vile ni kwa kiasi gani aliumia na mara nyingi hii inathibitishwa na ripoti ya daktari ambayo atakuwa ameipata baada ya kupokea matibabu lakini pia atapaswa kuleta uthibitisho wa matibabu aliyoyapata pale anapokuwa ameumia atakuwa ameenda kupata matibabu kwa ataleta risiti za uthibitisho wa matibabu aliyoyapata na iwapo anadai fidia ya gari ina maana ataleta uthibitisho wa kwamba gari hilo limeharibika kwa kiasi gani na vile vile uthibitisho wa gharama za matengenezo ya gari hilo kwa hiyo kwa ujumla huwa tunahitaji nyaraka mbalimbali zinazopelekea msuluhishi kuweza kufikia maamuzi sahihi kuhusiana na malalamiko husika yaliyopokelewa Karibu Mwanza. Hapa nako ofisi ya msuluhisho migogoro ya Bima Tanzania, tayari tunakutana wadau wa mikoa ya Shinyanga, Kagera, Kigoma, Mwanza, Geita na Mara. Fikra zako na zangu huenda visitofautiane sana. Fikiri kama ofisi ya msuluhisho wa migogoro ya Bima isingekuwepo. Hali ingekuwa vipi? Mtwara. Kugundulika kwa gesi kunaifanya Mtwara na Lindi kuonekana mikoa yenye nyota ya mtende viwanda na kila aina ya wekezaji inafanyika hapa. Ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya Bima pia tayari tumefika hapa na kuzungumza na wadau na wakazi wa mikoa ya Mtwara na Lindi. Uwepo wa mali nyingi mahali hapa unahitaji tahadhari pia. Na maanisha Bima inawahusu. Kungekuwa na tofauti kubwa kwa vile uwepo wetu ni muhimu. Mwananchi wa kawaida asingeweza kuipata haki yake kwa urahisi iwapo kusingekuwa na msuluhishi wa migogoro ya bima kwa sababu mahali pengine ambapo angeweza kupata haki yake ni mahakamani na kuna wananchi wengi ambao hawawezi kufika mahakamani kwa kuwa utaratibu uliopo wa kimahakama unaweza ukawa ni mgumu kwao wanaweza wakawa hawana fedha za kupata wakili wa kuwatetea na kuwasilisha madai yao mahakamani kwa hiyo ana mwananchi wa kawaida anapata njia rahisi zaidi na njia nafuu zaidi na njia ambayo inampa haki yake kwa uharaka zaidi kwa hiyo uwepo wetu ni wa muhimu na wa faida kubwa kwa mtanzania Dodoma makao makuu ya nchi yetu ni hapa katika mji unaopambwa na zabibu wadau wetu wa hapa Dodoma na mikoa jirani ya Singida Tabora na Morogoro tulikutana nao hapa Chonde chonde vinywaji vya hapa unywe lakini kumbuka kujiweke hazina na maanisha uwe na bima Ofisi ya msuluhishi wa bima inamhudumia mwananchi naamini pia ungetamani kujua ni kwa kiwango gani hasa imejishusha kwa wananchi wenyewe ambao ndio walengwa wa kusaidiwa katika hili Ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima mkoa ni Mbeya tumefika mara kadhaa tumezungumza na baadhi ya wakazi wa Mbeya pamoja na Iringa kwa kifupi ni wenye uelewa juu ya mada hii Ofisi imejishusha kwa kutambua kwamba 
kuna wananchi wengi ambao kwanza hawawezi kufikia e, kwa urahisi taratibu zile za kimahakama kwa sababu atakapoenda mahakamani atatakiwa awe ana nyaraka za madai nyaraka ambazo mara nyingi zinapaswa ziwe zimeandaliwa kiutaalamu kwa hiyo mwananchi huyu atapaswa kuwa labda na wakili ambaye ataweza kumwakilisha kwa sababu pia mahakamani kuna ruhusiwa uwakilishi hata kampuni ya bima inaweza ikaenda ikawa na wakili. Kwa hiyo maana mwananchi wa kawaida akienda pale na upande wa pili ikiwepo kampuni ya bima ambayo ina wakili sio rahisi kwa mwananchi wa kawaida kuweza kujieleza na kupata haki yake. Kwa hiyo kwenye ofisi yetu sisi mwananchi anaweza akaja kama alivyo na kujieleza yeye mwenyewe hata pale ambapo hajui kuandika. Sisi tutamsaidia kurekodi malalamiko yake na kuweza kuwasiliana na kampuni husika ya bima. Na kama anajua kuandika basi atatuandikia barua tu ambayo ni jambo rahisi kwa mwananchi wa kawaida kulifanya kuliko kumtaka mwananchi kuwa na nyaraka maalum ambayo imeandaliwa kitaalamu. Kwa hiyo ofisi yetu imejishusha na inaweza ikafikiwa na mwananchi yoyote kwa sababu utaratibu wake ni rahisi na ambao hauhitaji ujuzi wa kisheria ili kuweza kuleta malalamiko. Arusha, hapa ndipo tulipoamsha wakazi wa Tanga, Kilimanjaro na Manyara. Tulikutana nao hapa. Opposman, sisi walageni masikioni mwao tena. Ndio maana tunasema yoyote mwenye mgogoro na kampuni ya Bima, ofisi yetu ndio kimbilio. Pamoja na uwepo wa baadhi ya watu ambao ni mabingwa wa kukaidi, lakini kamwe huwezi kujitenganisha wewe au kutenganisha maisha yako ya kila siku na uwepo wa huduma za makampuni ya bima hapa nchini Tanzania na popote Karibu Mwanza hapa nako ofisi ya msuluhisho migogoro ya bima Tanzania tayari tunakutana wadau wa mikoa ya Shinyanga, Kagera, Kigoma, Mwanza, Geita na Mara Bima unapokuwa na bima hata sigari tu hata afya unakuwa rais sana kupata huduma pale tu unapata tikiti ukiwa kama ajali au mguu ghafla kaanguka una bima inakutiba hali kazaga na gari hivyo na siga rata nyumba yani maisha kwa jumla ya mtu bima ni jambo la msingi sana ni vile tu elimu ajenda kwa watu na mwingine anaona akaenda kulipa pale 50 kwa ajili ya afya yake anaona ni pesa nyingi ametoka kwa muda lakini bima ni ya muhimu kwa kila jambo kuna kisemeko la hali zimetokea bukoba wanyakuwa watu wamechangisha wame 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 wamejiunga wame, 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 wamekatia bima yale majengo yao leo watu serikali singepata mzigo mkubwa kwenda kupeleka misaada maeneo yao. Ingefika misaada ipo lakini singepeleka kikubwa kiasi kile. Maana shirika la bima sasa ni tutila lingeweza kugayamika lile. Karibu Mwanza. Hapa nako ofisi ya msuluhisho wa migogoro ya bima Tanzania tayari tunakutana na wadau wa mikoa ya Shinyanga, Kagera, Kigoma, Mwanza, Geita na Mara. Mtu anapanga kwenye jengo, jengo limeporomoka, ameumia. Jengo halikuwa na bima. Kuna miliki wa jengo. Kwa hiyo wale waathirika wote watakao wamebondeka, wame wamevunjwa miguu, watamwandama wata miliki wa jengo kwa gharama zozote zile ambazo watakuwa wamezipata bila sababu za kimsingi. Hata kwenye masuala haya ya bima tunayoshughulikia, wapo watu wameweka magari barabarani kinyume na sheria. Hawakukata bima, hawakukata ile bima ya, ya lazima inayotakiwa au ameendesha tu kwa uzembe hakustahili kuwa na gari hilo barabarani sasa amemgonga mtu yule mtu amefariki au amepata majeraha si, mwisho wa siku ni kwamba kama lile gari halikuwa na kinga yoyote ya bima huyu mhanga anatakiwa kimsingi kumshtaki mmiliki wa gari Mtuara, kugundulika kwa gesi kunaifanya mtuara na lindi kuonekana mikoa yenye nyota ya mtende. Viwanda na kila aina ya wekezaji inafanyika hapa. Ofisi ya mtumishi wa migogoro ya bima pia tayari tumefika hapa na kuzungumza na wadau na wakazi wa mikoa ya mtuara na lindi. Uwepo wa mali nyingi mahali hapa unahitaji tahadhari pia. Na maanisha bima inawahusu. Ofisi kama hii ni ya pili barani Afrika. Moja iko South Africa, nyingine iko Tanzania. Lakini tunajipima vipi juu ya mafanikio? Arusha, hapa ndipo tulipoamsha wakazi wa Tanga, Kilimanjaro na Manyara. Tulikutana nao hapa. Opposman, sisi walageni masikioni mwao tena. 
Ndiyo maana tunasema yoyote mwenye mgogoro na kampuni ya Bima ofisi yetu ndio kimbilio. Tunajilinganisha vema kwamba sisi kwa Afrika ni nchi ya pili kuweza kuwa na taasisi hii ya usuluhishi wa migogoro ya bima kwa sababu kwa sasa kwenye bara hili la Afrika nchi ya Afrika Kusini pekee ndio ambayo ina ofisi kama yetu ya msuluhishi ambaye anasuluhisha masuala ya bima pekee. Kwa hiyo tunaweza kujilinganisha vema kwamba sisi tuko juu labda naweza kutumia e, na kabla ya kuanzishwa ofisi hii tulienda tukajifunza kuna maofisa mbalimbali ambao walianza kujifunza kwenye nchi zingine kama Afrika Kusini na nchi ya India wakaelewa mfumo huu na wakaona umuhimu wake na kuna mambo mengi ambayo tumeyachukua kutokana na uzoefu huu wa wenzetu na tukaweka kulingana na mazingira halisi ya hapa Tanzania. Kwa hiyo naweza kujivunia kwamba Tanzania ni nchi ambayo imepiga hatua katika kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kupata haki zao za bima kwa urahisi zaidi baada ya uwepo wa ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima hapa Zanzibar ukarimu wa wenyeji tayari umetukutanisha na wadau wetu kutoka Unguja na Pemba dhamira yetu ikiwa ni kuwaeleza wajibu wetu mapokeo yao yakawachanya na kufanikisha uwepo wetu wa kuwatetea watanzania e, tunaamini toka mwaka 2014 mpaka leo yapo mengi ya kujivunia ambayo ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima lazima imeyafanya kama mafanikio ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima mkoa ni Mbeya tumefika mara kadhaa tumezungumza na baadhi ya wakazi wa Mbeya pamoja na Iringa kwa kifupi ni wenye uelewa juu ya mada hii kikubwa ambacho tunajivunia kwanza ni kuweza kuwafikia wananchi wengi zaidi ambao wana matatizo kuhusiana na namna ambavyo madai yao yameshughulikiwa na makampuni ya bima. Tumepokea malalamiko mengi, takriban malalamiko mbili na ambayo yameshughulikiwa kwa haraka na pale ambapo malalamiko yalikuwa ni juu ya viwango vya fidia msuluhishi aliweza kuyaangalia vizuri malalamiko hayo na kuweza kubaini kwamba kiwango stahiki ambacho kilipaswa kulipa na kampuni huzika ya bima ni kipi na msuluhishi akaweza kutoa maelekezo kwa kampuni husika ya bima na kulingana na kanuni zilizoanzisha ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima tamko la msuluhishi wa migogoro ya bima linapaswa kutekelezwa na kampuni ya bima ndani ya siku 30. Tunajivunia kwamba makampuni ya bima yamekuwa yakitekeleza tamko la msuluhishi wa bima ndani ya muda uliopangwa na wananchi wengi wameweza kufaidika kwa kupata fidia stahiki kulingana na tamko analokuwa amelitoa msuluhishi wa bima. Kwa hiyo madai mengi yameangaliwa upya na makampuni na kuweza kubadilishwa viwango vya fidia kulipwa viwango ambavyo vinaendana na hasara ambayo imepatikana na hii ikiwa ni kanuni moja wapo kubwa ya bima kwamba kampuni ya bima iweze kulipa fidia kulingana na hasara ambayo imepatikana na kingine ambacho naweza nikasema tunajivunia ni kwamba ucheweleweshwaji wa ulipaji wa fidia umepungua kwa vile mwananchi anapokuja kulalamika pengine anasema amepeleka madai yake anazungushwa basi pale ambapo msuluhishi ameingilia kati makampuni yameweza kushughulikia madai ya bima kwa haraka na kuyalipa na hivyo kusababisha wananchi kupata haki zao mapema Dodoma makao makuu ya nchi yetu ni hapa katika mji unaopangwa na Zabibu wadau wetu wa hapa Dodoma na mikoa jirani ya Singida Tabora na Morogoro tulikutana nao hapa Chonde chonde vinywaji vya hapa unywe lakini kumbuka kujiwekea hazina na maanisha uwe na bima. Kwa mantiki hiyo tunaamini zipo changamoto ambazo lazima pia zinakabili utendaji mzuri wa ofisi ya msuluhishi wa bima Ombudsman. Changamoto katika kuwatetea wananchi wa nyonge wa sona sauti ni zipi? Karibu Mwanza. Hapa nako ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima Tanzania tayari tumekutana na wadau wa mikoa ya Shinyanga, Kagera, Kigoma, Mwanza, Geita na Mara. 
kwa sababu bima sio kwamba inapopata ajali sasa hiyo lazima ulipo na kuchukua muda lazima wapime ajali kija kupima ajali ukwambia uzembe wa dereva moja ni uelewa wana, wa wananchi kuhusiana na masuala ya bima kuna malalamiko ambayo yanaletwa kwetu ambayo baada ya kuyaangalia na kuyachambua kwa undani tumegundua kwamba kampuni ya bima maamuzi iliyoyafanya yalikuwa ni sahihi kwamba labda ni kiwango ambacho mlalamikaji anakilalamikia tumekiona kuwa ni sahihi naweza nikasema kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanapopata changamoto ajali au hasara kwenye bima wanaichukulia kwamba ni namna nzuri ya kujipatia kipato cha ziada lakini kanuni kubwa ya bima ni kwamba bima haikupatii faida bima inakurudisha kwenye nafasi uliokuwapo kabla ya janga husika kama ni gari limepata ajali ina maana unapaswa kulipwa fidia kulingana na hasara iliyopatikana kama umegongwa na gari umeumia unapaswa kulipwa fidia ambayo inakurudisha kwenye ile nafasi kwa hiyo utalipwa kulingana na kiwango ulichoumia na iwapo labda ulipataa hasara kwa kutoweza kufanya kazi zako wakati ambapo umeumia itakulipa fidia kulingana na aina ya kazi uliyokuwa inaifanya au kama ni biashara kwa hiyo watu wengi wamekuwa hawaelewi kanuni hizi za bima na wanaleta madai makubwa zaidi kulinganisha na hasara ambayo wameipata. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto lakini tumeichukulia kama fursa ya kuweza kutoa elimu ya bima kwa wananchi na kuwaelewesha juu ya vigezo vinavyotumika ili kufikia fidia stahiki ambayo mwananchi anapaswa kuipata. Arusha, hapa ndipo tulipoamsha wakazi wa Tanga, Kilimanjaro na Manyara. Tulikutana nao hapa. Opozman, sisi walageni masikioni mwao tena. Ndio maana tunasema yoyote mwenye mgogoro na kampuni ya Bima, ofisi yetu ndio kimbilio. Swala la fidia ni swala linalomhusu kila mtu au ni swala ambalo linatamaniwa na kila mtu hasa pale anapokutwa na majanga. Tumesafiri sehemu mbalimbali na hapa tuko katika mkoa wa Shinyanga barabara kuu ambayo inaenda Dar es Salaam. Tunatazama vyombo vinavyofanya safari zake kupitia barabara hii. Hali nzima ya usafiri na usafirishaji. Hizi hapa ni baadhi ya picha ambazo tumeweza kukutafutia na kukuletea. Je, nani hapa anastahili kulaumiwa pale likitokea la kutokea? Kumbuka atuombe ili tokee lakini mara kadhaa huwa linatokea. kwenye mtoa na lindi kuonekana mikoa yenye nyota ya mtende viwanda na kila aina ya wekezaji inafanyika hapa ofisi ya mtumishi wa migogoro ya bima pia tayari tumefika hapa na kuzungumza na wadau na wakazi wa mikoa ya mtoa na lindi uwepo wa mali nyingi mahali hapa unahitaji tahadhari pia na maanisha bima inawahusu katika majumuisho ya kuwataka watanzania kujithamini zaidi kuliko kujiachia kama ilivyokuwa hapo zamani ni kweli mtu wa kawaida hana sababu ya kuhangaika kwenda kuhakikisha kwamba gari analolipanda lina bima sio jukumu lake 
Lakini kuna vyombo vimewekwa kisheria. Kwa nini gari liweko barabarani halina bima? Ni makosa ya nani? Kwa hiyo kutakuweko mamlaka, sitakazo husika. Usalama barabarani? Sijui watu wa Sumatra na kadhalika. Hao tutawauliza imekuweje. Na ndiyo maana mamlaka zile zinazohusika zikikuta chombo fulani kina hitilafu, kina toa notice, kina muambia miliki, rekebisha au simamisha shuguli kwa muda. Tatizo kubwa, hatuzingati hatu maagizo na maoni na ushauri wa wataalamu. Ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya Bima mkoa ni Mbeya tumefika mara kadhaa tumezungumza na baadhi ya wakazi wa Mbeya pamoja na Iringa kwa kifupi ni wenye uelewa juu ya mada hii Lakini pamoja na yote hayo tunaamini Tanzania Insurance Ombudsman kuna sehemu angetamani kuwa ofisi ya msuluhishi kuna sehemu inatamani kwamba ni vyema ingefikia hapa au ingefurahi kuona wa Tanzania wakiwa katika hali fulani. Mtwara, kugundulika kwa gesi kunaifanya mtwara na lindi kuonekana mikoa yenye nyota ya mtende. Viwanda na kila aina ya wekezaji inafanyika hapa. Ofisi ya mtumishi wa migogoro ya Bima pia tayari tumefika hapa na kuzungumza na wadau na wakazi wa mikoa ya Mtwara na Lindi. Uwepo wa mali nyingi mahali hapa unahitaji tahadhari pia. Na maanisha Bima inawahusu Tungetamani wananchi wawe na uelewa mzuri wa masuala ya bima kwanza waweze kuelewa kwamba wana haki ya kudai fidia ya bima iwapo amepata hasara ambayo ina kinga ya bima kwa hiyo wasikae kimya waweze kudai fidia hizo na waweze kulipwa fidia stahiki kulingana na majanga waliyoyapata lakini pia waweze kuelewa kwamba kuna mtetezi wao ambaye ni msuluhishi wa migogoro ya bima. Kwa hiyo waweze kuitumia kama fursa ya kuweza kupata haki zao za bima kwa urahisi zaidi na kwa njia nafuu. Kwa hiyo watutumie, tunawakaribisha sana kwenye ofisi yetu ambayo kwa sasa iko Dar es Salaam kwenye jengo la PPF Tower gorofa ya nne na wanaweza kuwasiliana na sisi kwa njia ya simu au watembelee tovuti yetu ambayo itawapa mwanga zaidi juu ya mambo mbalimbali na shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika na ofisi yetu. Uh, Wito wangu kwa Watanzania wote ni kwamba dunia imebadilika. Tuko kwenye uchumi wa soko huria. Kila mtu anahangaika kwa kadiri anavyoweza kuona kwamba maisha yake yaende katika mstari huo. Tunashauri kwamba pale inapowezekana kwa kadiri ile tunavyojiwekea akiba tufikirie pia uwezekano wa kukatia bima magari yetu nyumba zetu na hata sisi wenyewe kuna kitu kinachoitwa personal eh, personal cover insurance personal accident ile umeumia ukiweka utaratibu maalum bima inakulipa maana yake ni kwamba katika soko la bima tunachokwepa ni ile kupata hasara ya mia kwa mia. limetokea janga fulani huku litegemea kwa sababu ulikuwa umewekeza katika kukata bima basi ile inatumika kupunguza maumivu ya hasara ambayo ungeipata kama usingekuwa umekata bima tuachane na ukweli kwamba kuna wakati mwingine kufuatilia malipo kunaweza kukawa kunasumbua lakini kuna punguza kuna toa ahueni kwa ushauri wangu ndio huo kama tunavyoweka akiba ya uzeeni unaweka akiba kusomesha watoto tufikirie pia hili ambalo sasa kila siku barabarani kuna boda boda kuna daladala kuna basi ambalo linadondoka na watu wanaumia hatujui ni lini mmoja wetu anapatikana kwenye hilo janga Karibu Mwanza. Hapa nako ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya Bima Tanzania tayari tumekutana na wadau wa mikoa ya Shinyanga, Kagera, Kigoma, Mwanza, Geita na Mara. Mpaka kufikia hapo ni imani yangu kwamba tayari umejifunza kitu. Tumepita mtaani, tumeyasikia mengi, tumerudi kwa wataalamu wametueleza. Na sisi tunasema hatuna raziada. Lakini tunakushukuru kwa kutembelea katika ofisi zetu hapa PPF Tower 
gorofa yanne ila tunakusisitiza unaweza pia ukatutumia barua kupitia sanduku la posta 2893 Dar es Salaam lakini pia unaweza ukatutumia faksi kwa kuanza na alama ya kujumlisha 255 alafu 222 moja 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 alafu sifuri tisa ne. pia unaweza ukatupigia simu kwa kwanza na alama ya kujumlisha mbili mbili tano mbili 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 moja 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 saba unaweza pia ukatutumia barua pepe kupitia email yetu ambayo ni ombudsman@tio.go.tz ila cha msingi usiache kutembelea tovuti yetu ambayo ni www.tio.go.tz hapo utapata habari nyingi na mpya katika tovuti yetu hiyo. Asante kwa kutembelea ofisini kwetu na tunaomba utembelee tena kwa mara nyingine. Tukuhudumie.